हेलो एंड वेलकम टू दिस वीडियो आज हम टीएसडी का क्रॉसिंग प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे uh, आज के वीडियो में जो हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे अगर आप उसको एक्सेस करना चाहते हैं तो यू हैव टू विजिट आर पोर्टल पोर्टल पे ये प्रॉब्लम्स ये एक्सरसाइज फॉर्म में दी गई है uh, अगर आप साइन अप नहीं किए हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए वहां पर दिए गए लिंक पे क्लिक कीजिए uh, और साइन अप करके आपको अकाउंट में जो है ये टॉपिक और बाकी सब टॉपिक्स पे ये प्रैक्टिस सेट uh, का एक्सेस मिल जाएगा राइट Uh, जो आज हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं इसका मैं थियरी वीडियो पहले ही uh, आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ शेयर कर चुका हूँ uh, हमारे मेंटर्स कैपिटल के क्लैक चैनल पे uh, ये क्रॉसिंग्स प्रॉब्लम बोट्स एंड क्रॉसिंग्स सॉरी ट्रेन एंड क्रॉसिंग्स प्रॉब्लम के नाम uh, का वीडियो है सो डू वॉच दैट वीडियो उसमें आपको बहुत क्लियरली इस टॉपिक के फंडे और अप्रोच को मैं एक्सप्लेन करता हूँ राइट right? uh, ये आपको इस वीडियो को समझने में हेल्प करेगा सो डू वॉच दैट बिफोर यू स्टार्ट दिस वीडियो चलिए आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं आ, पहला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन बोल रहा है कि एक ट्रेन है जो एक स्टैंडिंग मैन को क्रॉस कर रही है थ्री सेकंड्स में और एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है एट सेकंड्स में सो तो यहाँ पे दो क्रॉसिंग्स है याद रखिए क्रॉसिंग प्रॉब्लम में आ, जो फंडा यूज करते हैं वो है कि डिस्टेंस टू क्रॉस विल ऑलवेज बी द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट इज डूइंग द क्रॉसिंग प्लस लेंथ ऑफ द सेकेंड ऑब्जेक्ट जो क्रॉस हो रही है राइट सो सो एक है जो क्रॉस कर रही है और दूसरी जो क्रॉस हो रही है इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के लेंथ को हम ऐड करते हैं और उसको डिस्टेंस की जगह यूज करते हैं ऑब्वियसली डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम इज आर बेसिक फॉर्मूला राइट तो यहाँ पे पहला जो क्रॉसिंग है उसमें द ट्रेन इज क्रॉसिंग अ मैन सो सो डिस्टेंस जो है इस केस में हम लेंगे ट्रेन का लेंथ मान लीजिए ट्रेन का लेंथ एल है मैन का लेंथ ऑब्वियसली हॉरिजोंटल लेंथ की बात कर रहा हूँ so that should be zero right so distance will be l and this should be train ki speed jo unknown hai usko s le lete hain into time taken diya gaya hai as 3 seconds right so equation banegi l is equal to 3 into s right dusra crossing consider karte hain train jo hai platform ko cross kar rahi hai yahan pe crossing distance will be length of the train l uh, plus platform ki length jo hame di gayi hai as 100 5 meters, right? So L plus 105 distance will be. This should be speed s of the train into time taken, which is 8 seconds, right? Now, ये जो equation हमें length का मिला था, length is equal to 3s. इस equation को हम use कर लेंगे, substitute करेंगे L का value दूसरे equation में, so you'll end up getting 3 times s plus 105 is equal to 8 times s, which means 105 will be equal to 8s minus 3s that is 5 times s so s ka value a jayega 105 divided by 5 that's 21 so basically hame train ki speed mil gai hai 21 meters per second ab question me puch raha hai find the length of the train so length of the train equation number 1 me substitute kar denge s ka value l should be 3 times 21 that is equal to 63 meters so correct answer is question ka hoga option c नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर टू अ ट्रेन इज 110 मीटर्स लॉन्ग वो 60 किलोमीटर पर आर पे चल रही है ट्रेन की स्पीड दी गई है इन व्हाट टाइम विल इट क्रॉस अ मैन बट इस क्वेश्चन में मैन जो है दौड़ रहा है इन अ डायरेक्शन ऑपोजिट टू दैट ऑफ द ट्रेन मतलब ट्रेन अगर लेफ्ट टू राइट मूव कर रही है तो मैन जो है राइट टू लेफ्ट मूव करेगा एट अ स्पीड ऑफ सिक्स किलोमीटर पर आर और ट्रेन की स्पीड हमें दी गई है सिक्सटी किलोमीटर पर आर और ट्रेन की लेंथ यहाँ पे अंडर किलोमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो वन क्योंकि ऑप्शन सेकंड्स में दिए गए हैं तो डिस्टेंस को कन्वर्ट करने की जगह हम स्पीड को कन्वर्ट कर लेते हैं राइट सो लेट्स कीप डिस्टेंस एज 110 अब फार्मूला यूज करेंगे डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम डिस्टेंस यहां पे है 110 स्पीड विल बी द रिलेटिव स्पीड राइट रिलेटिव स्पीड क्यों यूज कर रहे हैं क्योंकि दो स्पीड्स है एक ट्रेन की स्पीड है जो अप्रोच कर रही है मैन को और मैन का स्पीड है जो ऑपोजिट डायरेक्शन में रन कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है The speed that you will use will be the relative speed, which will be the sum of the speeds, because same direct opposite direction to move. कर रहे हैं और और इस केस में that speed will become sixty plus six, 
right? 60 plus 6 uh, will actually be 66 kilometers per hour. So, so here we speed use relative speed use karenge 66 kilometers per hour. Obviously, I have to convert per hour to meter per second. Mein convert karna padega. So, I will multiply that with 5 by 18. Or question bol hai, how much time will it pass the man, right? So, time unknown, hai, right? So, time ka value t, variable t substitute. Kar lete. So, t will then become 110 into 18 divided by 5 and also divided by 66. Yaha pe 11 10s are 110, 11 6s are 66, 6 into 3 is 18. And 5 into 2 is 10, which will give me the value of t as 2 times 3, 6 seconds. So, train jo hai, is aadmi ko 6 seconds pe cross kar legi. Correct answer hogi option D. Next question dekhte Question number 3. A train is speeding at this speed. It crosses another train y. X jo hai, y ko cross kar rahi hai 2 minute mein. <coughs> Aur y bhi jo hai, same direction mein run kar rahi hai, right? So, 2 trains hai yaha pe. So, so basically distance to cross will be L1 plus L2, right? Or length train ki di gai 100 meters and 200 meters. So, yaha pe ho jayega 100 plus 200 equal to 300 meters. So, so the distance to cross should be 300 meters. Uh, but, because trains jo hai same direction mein move kar rahi hai, but dono trains move kar rahi hai. So, instead of speed, we will use relative speed, which will be the speed of the train X minus speed of the train Y. X की speed दी गई है 120, Y की speed को हम Y assume कर लेते हैं, Y kilometers per hour, तो it will become 120 minus Y kilometers per hour, uh, but इस uh, equation में use करने के लिए इसको हम meter per second में convert करेंगे, so I will obviously use 120 minus Y into 5 upon 18, right, which is the speed in meter per second, और time यहाँ पे दिया गया है, as 2 minutes, so 2 minutes को हम seconds में convert कर लेते हैं, 2 into 60 is 120 seconds, right? So, in three values, if we put equation in the distance to cross equals relative speed into time. Distance to cross is L1 plus L2, that's 300. Relative speed is 120 minus y into 5 upon 18. And time is given here as 120 seconds, right? So, what is the speed of the train y? y ki value is here. So, here, 120 minus y, baki sabko left side mein le jate hai. that should be 300 into 18 by 5 into 1 upon 120 right. so isko ab hum simplify kar lete hai ek zero knock off karenge pehle 5 into 6 is 30 6 into 2 is 12 and 2 into 9 is 18 which means 120 minus y equal to 9 which means y will be 120 minus 9 and so the answer will be 1 1 1 kilometers पर आर तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का होगा ऑप्शन ए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले आपको एक क्विक अनाउंसमेंट कर दूं हमारे पोर्टल पे साइन अप करने के लिए मैंने बोला था इस वीडियो को इस एक्सरसाइज को एक्सेस करने के लिए इनफैक्ट एक्सेस पोर्टल पे जो है आपको ये वाला टॉपिक का एक्सरसाइज नहीं बाकी सारे जो टॉपिक्स हैं एल के एल के और और जीके के भी आपको एक्सरसाइजेस आपको प्रैक्टिस सेट्स वहां पे मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट बट उन सब से ज्यादा बेनिफिट जो आपको मिलेगा वो मिलेगा कि आपको हमारे मॉक टेस्ट सीरीज का पहला मॉक फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा राइट अब हमारा मॉक जो है मार्केट में एब्सोल्युटली बेस्ट मॉक है राइट बेस्ट टेस्ट सीरीज है क्यों क्योंकि ये क्लैक के पैटर्न पे बने हैं रिसर्च करके हम लोगों ने बनाए हैं चाहे वो लीगल का सेक्शन हो चाहे जीके का सेक्शन हो जस्ट जिस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं क्लैक में उसी टाइप के टेस्टिंग क्वेश्चंस आपके लिए हमने बना के पेपर में डाले हैं राइट these questions will also incorporate different scenarios because CLAC ka paper har saal thoda sa surprise kuch do karta hai to aap uske liye taiyar rahe isliye humne apne mock test series mein bhi us type ke surprises inbuilt kiye hain aur to aur hamare portal pe analysis ke liye aapko ek bahut badhiya sa dashboard milega aur har question ka detailed solution milega right so bahut fayde hai in sab ko test kijiye meri baat pe vishwas karne se better hai aap pehla mock free of cost access kijiye attempt kijiye and I'm sure you will be delighted and challenged at the same time. Chaliye. Agla question dekhte hai. Question number four. Yahan pe bol rahe hai ki do train jo hai opposite directions mein run kar rahi hai. Aur ek man hai jo platform pe khada hai. So there's a man. He's standing on the platform. There are two trains which are approaching 
the platform and the man from opposite and running in opposite directions so so yahan pe uh, train jo hai is man ko cross karti hai 20 seconds mein dusri train man ko cross karti hai 17 seconds mein aur dono train ek dusre ko 23 seconds to cross karengi right remember funda kya use karenge distance to cross will be l1 plus l2 right so so first crossing ki baat karte hain the first train let's say the length of the first train is l1 length of the second train is let's say l2 let the speed of the first train be a meters per second let the train two's length uh, speed be b meters per second so ab agar hum pehle crossing ki baat karenge pehla train man ko cross karta hai so distance to cross will be l1 plus 0 and this will be equal to speed into time so that will be a into 27 dusre crossing pe aate hain second train crosses the man which means Distance to cross will be the second train's length L2 plus man's length 0. This should then be speed into time. So, second train ki speed use karenge B into time, which is 17 seconds. Right? Or finally, tisre crossing pe jamayenge, dono train agar ek dusre ko cross karti hai, so distance to cross will be sum of the lengths of both trains. Or ab, kyunki dono objects move kar rahi hai, to speed ki jaga hum, relative speed use karenge. So, relative speed will be, since they move in opposite directions, it will be A plus B and, and this should then be multiplied by time to cross, that is 23 seconds. So, yeh tisre equation pe gaur karenge, yaha pe ban raha hai. So, tisre equation mein L1 ki jaga hum 27 A substitute kar sakte hai, L2 ki jaga 17 B substitute kar sakte hai. Both of these are coming from equations 1 and 2. In dono ko equation 3 mein substitute karenge, equation manega 27 A plus 17 B equal to or bracket ko agar open karte hai to we will get 23a plus 23b which means finally i will get 4a is equal to 6b matlab a by b will then become 6 by 4 ya 3 is to 2 to dono jo trains hai unka ratio of speeds question hai nikalne ko bola hai and that i am getting as 3 is to 2 option b next question pe aate hai question number 5 a train crosses two platforms of length 100, 200 and 110 in this much time respectively, right? So, pehle crossing mein, distance to cross will be, you know, length of the train that is 200 plus, uh, you know, length of the, sorry, a train. This is one train which crosses two platforms. Let L be the length of the train. Or hume pata hai ki, jab bhi train cross karte kisi object ko to aap distance use karte hai equal to L1 plus L2, right? So, if you look at the first crossing, if the train crosses the pl first platform of length 200, so distance to cross will be L plus 200, and this should be equal to speed of the train into time taken 60 seconds. Second equation banega, same train, cross karenge dusre platform ko, un dono ke lengths add karenge, L plus 110 will be equal to, again, train speed S into time taken, which is now, 45 seconds, right? Or question bol raha hai, ki bhai train ki length nikalo, L nikalo, right? To S eliminate karna hai, to yaha S eliminate karne ke liye aap pehle equation ko jo hai, dono, dono equations ko equate, right? RHS equal banao ge, right? So, so what you can do is, multiply equation number 1 with 3 and subtract after multiplying second equation with 4, right? So, so RHS basically, or LHS dono ko dekhte hai, LHS banega 3L plus 3 times 200 is 600, minus 4 times L minus 4 times 110 is 440. This will be equal to RHS. RHS kya hai? 60S into 3 is 180S and 45S into 4 is also 180S. So basically RHS will become 0. So equation ban rhi hamari. 160 minus L equal to 0. So the train ka length L will be equal to 160 meters. That is option right i hope clear ho gaya aapko ki kaise isko solve kiya mere next question dekhte hain question number 6 a train train ki length di gayi hai 0.3 kilometers which is actually 300 meters 300 meters ki train 20 seconds leti hai tree ko cross karne mein right so we know distance to cross will be l1 plus l2 yahan pe length of the train is 300 or tree ki length again horizontal length agar dekhe tree ki length point object mani jati hai zero rahenge right Right. So, agar hum 300, this is equal to speed into time kare. So, speed, train ki speed into 20 seconds, which means the train speed will be 300 upon 20. That's 15 
मीटर्स पर सेकेंड राइट बट याद रखिये यहाँ पे मीटर पर सेकेंड पे आंसर आया जल्दीबाजी में आप ऑप्शन ए ना मार्क करें दैट इज फिफ्टीन किलोमीटर पर आवर तो इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा फिफ्टीन इन टू एटीन अपॉन फाइव दैट विल मेक इट किलोमीटर पर आर तो फाइव इंटू थ्री इज फिफ्टीन तो एटीन थ्री इज फिफ्टी फोर इज द आंसर फिफ्टी फोर किलोमीटर पर आर एंड दैट ऑप्शन सी राइट सो डोंट फॉरगेट टू कन्वर्ट द स्पीड फ्रॉम मीटर पर सेकेंड टू किलोमीटर पर आर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन क्वेश्चन बोल रहा है अजय रीच इज द प्लेटफॉर्म जस्ट वेन ई सीज दैट अ ट्रेन फिफ्टी मीटर फिफ्टी मीटर अवे एंड इज स्टार्टिंग टू मूव तो बेसिकली वो जैसे प्लेटफॉर्म पे पहुंचा ट्रेन पचास मीटर की ट्रेन है वो चलने लग रही है एंड ही रन एट द स्पीड ऑफ टेन वाइल द ट्रेन इज मूविंग एट द स्पीड ऑफ रिमेम्बर दिस इज टेन मीटर पर सेकेंड एंड द ट्रेन इज मूविंग एट एटीन किलोमीटर पर आर तो हाउ लॉन्ग विल टेक टू कैच अप विद ट्रेन राइट सो बेसिकली ट्रेन है और आदमी है और आदमी और ट्रेन के बीच का डिस्टेंस जो है 50 मीटर्स का है राइट सो सो डिस्टेंस इज 50 मीटर्स ये क्वेश्चन एक्चुअली क्रॉसिंग का नहीं है ये क्वेश्चन रिलेटिव स्पीड का है क्योंकि आदमी भी दौड़ता है और ट्रेन भी दौड़ती है ऑब्वियसली uh, क्योंकि डिस्टेंस मीटर्स में है वी शुड कन्वर्ट बोथ स्पीड इन टू मीटर पर सेकेंड यू नो मैन स्पीड इज टेन मीटर पर सेकेंड बट द ट्रेन स्पीड एटीन किलोमीटर पर आर को हम कन्वर्ट करेंगे एटीन इंटू फाइव बाई एटीन से मल्टीप्लाई करके दैट विल बिकम फाइव मीटर्स पर सेकेंड राइट सो सो दोनों ट्रेन एक ट्रेन चल रही है फाइव पे मैन इज फास्टर देन द ट्रेन ही रन एट टेन मीटर्स पर सेकेंड सो यहाँ पे डिस्टेंस इक्वल टू रेलेटिव स्पीड इन टू टाइम लगाएंगे राइट यू कैन मेक द मैन स्टेशनरी उसकी स्पीड को जीरो बना देंगे और सॉरी ट्रेन को स्टेशनरी बना देंगे मैन का स्पीड जो है विल बिकम रेलेटिव स्पीड विच विल बी द डिफरेंस ऑफ देयर स्पीड दट इज Five meters per second, right? So distance equal to relative speed into time means that fifty is equal to five into t. So you'll get the time to catch the train will be ten seconds, right? So that the correct answer is option A. Next question, next day, question number eight. Train eighty five kilometers per hour per travel कर रही है और एक platform को पहले second में cross करती है और उस प्लेटफॉर्म पे खड़े आदमी को 15 सेकंड्स में क्रॉस करेगी राइट सो फर्स्ट थिंग लेट्स कन्वर्ट द स्पीड ऑफ द ट्रेन इन टू मीटर्स पर सेकंड आई शुड डू दैट बाय मल्टीप्लाइंग इट विथ फाइव अपॉन एटीन और ये सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है तो इसको ऐसे ही रख लेंगे और क्रॉसिंग के इक्वेशंस बनाते हैं पहला क्रॉसिंग इक्वेशन होगा एल प्लस ट्रेन का लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म का लेंथ यहाँ पे प्लेटफॉर्म का लेंथ ट्रेन का लेंथ एल वन ले लेते हैं प्लेटफॉर्म का लेंथ एल टू लेते हैं सो एल वन प्लस एल टू विल बी स्पीड ऑफ द ट्रेन दैट इज एटी फाइव इंटू फाइव बाई एटीन इंटू टाइम टेकन दैट इज थर्टी फाइव सेकेंड राइट बट वेन द ट्रेन क्रॉसेज द मैन डिस्टेंस विल बी एल वन प्लस सेकेंड ऑब्जेक्ट इज द मैन हुज लेंथ इज जीरो सो दैट शुड ऑल्सो भी एटी फाइव इंटू फाइव बाई एटीन इंटू फिफ्टीन तो बेसिकली एल वन का ये वैल्यू जो है आप पहले इक्वेशन में अगर आप सब्सिट्यूट करेंगे So 85 into 5 by 18 into 15 will be plus L2 will be 85 into 5 by 18 into 35, right? So instead of simplifying, you have to show that if we take it on this side, then L2 will get, which is what the question is asking. So length of the platform L2 will be. If I take it there, you can see 85 into 5 by 18 common will come, and then we will do bracket in the bracket 35 minus 15, which is nothing but 20 seconds so 85 into 5 by 18 into 20 will be length of the platform ab isko simplify karna hai uh, what i can do is e 20 by 18 which is actually nothing but 10 by 9 right so numerator so multiply karke dekhte hain 5 5 is 25 5 is 40 plus 2 42 4 2 50 upon 9 aa raha hai meter mein answer aayega 9 4 is 36 that will give me 65 Nine seven is a sixty three. Two will be twenty. Nine two is a eighteen. Two will be and again it will be two 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 two. Right. So four hundred thirty meter means zero point four seven two kilometers. That is option B. Next question. Let's see. Question number nine. A train overtakes two persons walking in the same direction in the in which the so two two people who are same direction pe walk karte hai, uh, platform pe. Uh, and they are walking at the rate of two kilometers per hour and four kilometers per hour, right? Or train ki speed ko ham x kilometers per hour le lete, right? So, ye train in dono aadmiyon ko cross karti hai six seconds or 
नाइन सेकेंड्स में राइट सो ट्रेन की लेंथ अगर हम एल ले ले तो पहला जो क्रॉसिंग होगा ट्रेन क्रॉसिंग द फर्स्ट मैन दैट डिस्टेंस शुड बी एल प्लस मैन का लेंथ इज जीरो सो दिस शुड बी रेलेटिव स्पीड इन टू टाइम तो रेलेटिव स्पीड यहाँ पे सेम डायरेक्शन में जाने के कारण सब करके मिलेगा एक्स माइनस टू बट दिस इज इन किलोमीटर्स पर आर तो इसको फाइव बाई एटीन से मल्टीप्लाई करेंगे राइट सो दिस इज स्पीड इन टू टाइम विच इज गिवन टू वर्ज सिक्स Second equation when the train crosses the second man, it will be l plus zero equals x minus four again into five by eighteen into time taken nine seconds. Right? So, because these two are equal, so you can equate them. X minus two into five by eighteen into six should be equal to x minus four into five by eighteen into nine. Right? So, you can see that five by eighteen cancel out. In fact, three twos are six. Three threes are nine. Be हो जाएगा, which means you'll end up getting two x minus four will be equal to three x minus three four the twelve. So x should be nothing but twelve minus four. That's eight kilometers per hour. So train की speed हमें मिल गई. But question पूछ रहा है, what is the length of the train? So l निकालना है, किसी भी equation में substitute कर दीजिए. L is equal to eight minus two into five by eighteen. Oops, five by eighteen into six. So six into three is eighteen, or eight minus two is also six. So three into two is six. So length आ जाएगा two into five that is ten meters, right? Correct answer होगा यहाँ पे option C. Last question पे आते हैं इस exercise के two trains are running in opposite directions and they cross a pole. Uh, on the platform in 20 seconds, right? And 10 seconds, and they cross each other in 18 seconds. So, देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन हम कर चुके हैं। दो ट्रेन्स ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करती हैं, और एक प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म पे एक पोल को क्रॉस कर रही है, right? So, if the lengths are l1 and l2, and their speeds are a meters per second and b meters per second, तो पहली क्रॉसिंग का इक्वेशन बनेगा। When the train first train crosses the uh, the pole. Then you say distance should be l1 plus zero equals a into the time taken that is 20. Second equation similarly will be l2 plus zero equals b into 10. Or third equation, when both trains cross each other, the distance will be l1 plus l2. And speed ki jagah ab hum relative speed use karenge a plus b, and time will be 18 seconds. So agar hum l1 or l2 ke values equation one or two se substitute kar de. इक्वेशन बनेगा ट्वेंटी ए प्लस टेन बी विल बी इक्वल टू एटीन ए प्लस एटीन बी राइट सो दैट मीन्स दैट ट्वेंटी माइनस एटीन इज टू ए एंड एटीन माइनस टेन बी इज एट बी सो रेशियो ऑफ देर स्पीड ए अपॉन बी विल बी एट इज टू टू या फोर इज टू वन करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन ए राइट तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज डिस्कस uh, कर लिया है मैंने क्रॉसिंग्स प्रॉब्लम पे uh, ये पार्ट वन था दैट इज पार्ट टू विच आल्सो आई विल सून डिस्कस ऑन दिस चैनल जाते जाते आपको एक रिमाइंडर दे दूं हमारे प्लेटफॉर्म पे साइन अप जरूर कीजिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे जाइए लिंक पे क्लिक कीजिए और साइन अप करते ही आपको हमारे एक्सट्रीमली हाई क्वालिटी टेस्ट सीरीज का पहला मॉक फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस करने को मिलेगा राइट और ये मॉक सुपीरियर क्वालिटी का है इसमें डिफरेंट यू नो चैलेंजिंग क्वेश्चन हमने डाले हैं अलग अलग सिनारियोस हमारे टेस्ट सीरीज में बिल्ट इन है बट मोर इंपॉर्टेंटली आपके लिए हर क्वेश्चन का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मिलेगा और आपको डिटेल्ड एनालिसिस अपना परफॉर्मेंस का एनालिसिस करने के लिए पोर्टल पे एक ब्यूटीफुल डैशबोर्ड भी मिलेगा राइट सो मेनी रीजन वाई यू शुड चेक दिस आउट डोंट वेस्ट एनी मोर टाइम डू क्लिक ऑन द लिंक आज ही साइन अप कीजिए और अगर ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए अपने सर्कल्स में थैंक यू हैव अ ग्रेट डे एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइज Oh, oh, oh.